Jsme lidé různého věku, různých profesí i studenti. Co máme společného je to, že se zastáváme zvířat. Ročně je jich jen v naší zemi zabito zhruba 130 milionů kvůli jídlu. Jsme součástí hnutí Animal Safe Movement. Takových skupin jako je ta naše je na celém světě přibližně 700. Stojíme v mrazu, v dešti, v horku. Šíříme záběry zvířat, která jsou o chvíli později zabita na jatkách. Tyto záběry nám živočišný průmysl neukazuje. Cítíme morální povinnost ukazovat lidem pravdu, kterou by jinak neviděli. A tohle má být trestáno? Za to, že se stavíme za bezbrané bytosti? Já jsem vám teď řekla, že to je zakázaný, takže evidentně neuposlechli účastníci vaší výzvy. Takže buď si to srovnejte, nebo vás všechno bude zopolit. Já bych jenom ráda něco řekla, prosím vás. Vy jste policie, máte pomáhat a chránit. My se tady zastáváme zvířat, který za sebe mluvit nemůžou. A vy sama jednáte jako zvětočí. Zastáváme. Já bych jenom chtěla říct, že na celém světě takových skupin, jako jsme my, přes 700, nikde to neprobíhá tak vyhroceně jako tady. Na jiných místech dokonce ještě policie pomáhá, kdy jedná se o hloupé tři minuty. Každá cigareta, prostě každý kafíčka na benzín, se trvá díl. Tady, tady, chápu vás, ale děláme to tady, tady končí cesta u čističky. Je strašně smutný, že lidi, co tady obětují čas a mrznou, obětou pohodlí, tak prostě ale vy tak nenabrádíte. Je to fakt smutný. Máme tady situaci, kdy používáme občanskou neposlušnost, situaci, kdy jiný prostě nástroje státní, který máme k dispozici, selhávají. Není možný jakkoliv jinak zabránit tomu, aby se tady dělali zvěrsta na zvířatech. To, co se tady děje, je v souladu se zákonem, nicméně to není v souladu s tím, co je správná věc. A to je to, k čemu nám slouží listina nebo ústava, k tomu, aby jsme byli správní lidi, aby se dělali dobré věci. Násilí na zvířatech, jakýchkoliv týrání a trýznění, by mělo být zakázaný. My jsme tady v rámci občanské neposlušnosti, protože věříme tomu, že není v pořádku, aby se tohle zvířatům dělo. Pokud vy chráníte v celé té situaci ty, ty um, majitelé, provozovatele těch jatek a ne lidi, kteří se pokojně snaží uh, zamezit tomu jednání, který z našeho pohledu je v rozporu uh, s, prostě se svědomím člověka, s lidskou důstojností, se důstojností těch zvířat, tak prostě nejednáte v pořádku. A přesně to, že máte v tomto heslo pomáhat a chránit, koho vlastně chráníte. Jo. To, že zákon říká, že zvířata jsou, uh, že jsou uh, dadaný nějakým citama a vnímáním, ale stále se k hospodářským zvířatům chováme způsobem, který bychom třeba nezvládli u zvířat jako psů nebo koček. Řekněte nám jinou možnost, jak dostat mezi lidi záběry, co životěštěj průmysl skrývá. Samý balíčky tady krásno, viděli jste to na náměstí? Klobásovník, prase na houpačce pro boha, to je takový blbnutí lidí. Kde je ten respekt tady vůči těm zvířatům? Kde je ten respekt? Proč nejdete tam říct, protože asi máte klamovou reklamu? Zažalujem vás, máte klamovou reklamu. Máte někdo z vás psa? Určitě máte doma psa nebo kočku. Prostě víte, že prase je dokonce inteligentnější než pes. Akorát, že vy je nevidíte v těch kamionech, vy se jim nedíváte do očí. Vy jste se jim podívali do očí a viděli ty obřeniny, co někdy mají, nebo ty šrámy. A jak se dívají zoufale, tak vy věřím tomu, že nás pochopíte. A jednoho dne tady budete třeba v Civilu a s rouškou stát s náma, aby vás nepoznali. Na základě různých ohlasů a zpráv, které nám chodí, víme, že to, co děláme, má smysl. Budeme tu pro ně nadále. Budeme o nich nadále šířit svědectví a ukazovat jim aspoň jednou v jejich krátkém životě, že existují i lidé s láskou a soucitem v srdci.